പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പൊതുപരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്കും എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ചോദ്യം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പെരിയാഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൺ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്കിന്റെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ ഒന്നാമത് ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ എന്നാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ്സ് ആർ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആർ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നതാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ലോ കൂടി അതിന്റെ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗിവ് എനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എലമെന്റ്സിനെ നാല് ബ്ലോക്കുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അതിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിലെ ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് മെറ്റൽസ് ആണ് ദേ ഫോംസ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അലോയ് ഫോമേഷൻ അതായത് അലോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഫോംസ് ഇന്റർ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ദേ ഷോസ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പറയാം അതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് എഴുതേണ്ടത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആ കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെയും പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെയും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെയും രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സ്പീഷീസില് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് ആർ ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നിയോൺ നിയോണിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോണായി മാറി പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെയായി മാറുക ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് അയോണായി മാറുന്നത് അപ്പൊ ലെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോഡിയത്തില് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്തു അപ്പോ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സോ നിയോൺ ആൻഡ് എൻ എ പ്ലസ് ആർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒ ആൻഡ് എൻ ടു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ആണ് കാർബൺ സിക്സ് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് എൻ ടൂല് രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റം ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അങ്ങനെ സി ഒ ആൻഡ് എൻ ടു ആർ ദി അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് വൈ എൻ എ പ്ലസ് ഈസ് സ്മോളർ ദൻ എൻ എ എന്നാണ് അതായത് എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടെൻ ആണ് ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാൽ സോഡിയത്തിൽ ലെവൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ ഷെൽസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ഷെൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സോ എൻ എ പ്ലസ് ഈസ് സ്മോളർ ടു ഷെൽസേ ഉള്ളൂ ദാൻ എൻ എ അപ്പൊ കാറ്റയോണിക് റേഡിയസ് ഈസ് കാറ്റയോണിക് റേഡിയസ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആനയോൺ ആ നേരത്തെ ഇച്ചാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം സി എൽ മൈനസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എൽ എന്നാണ് അപ്പൊ സി എൽ മൈനസ് അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് അല്ല ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ റീസൺ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ കാറ്റയോണിന്റെ സൈസ് ആണ് അത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആറ്റത്തെക്കാൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ പ്ലസിന്റെ സൈസ് എൻ എക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി തന്നെയാണ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപി ഇറ്റ് ഇസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് കാഷ്യസ് ആറ്റം എന്ന് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം ഗ്രൂപ്പിൽ പിരീഡിൽ ട്രെൻഡ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപി ഡിക്രീസ് സൈസ് കൂടുന്നു ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും കുറച്ച് എനർജി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപി ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് അലോങ് ദ പിരീഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അലോങ് ദ പിരീഡ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപി ഇൻക്രീസസ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപി ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ നമുക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപി ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപി ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് മാക്സിമം വരേണ്ടത് പക്ഷെ അവിടെ ക്ലോറിനെ ആണ് മാക്സിമം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലൂറിന് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ക്ലോറിനേക്കാൾ കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കണം ഡ്യൂ ടു ദി സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിന്റെ ആണ് റീസൺ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫ്ലൂറിന്റെ സൈസ് സ്മോളർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ഏതൊക്കെ ദ ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രോൺ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് അപ്പം ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയിൽ സം ഓഫ് ദി എനർജി ഇവിടെ റിപ്പൾഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഷെൽ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ടു സെവൻ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗർ ടോമിക് നമ്പർ നയൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഷെല്ലിലുള്ള സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസും ഈ ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലേ ആ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾഷൻ ദ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾറെഡി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഷെൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ റിപ്പൾഷൻ നടക്കുന്നു ഡ്യൂ ടു ദി സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റൈറ്റ് ദ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ നാല് ബ്ലോക്കിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിക്കണം ഇവിടെ ഡി ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ എൻ എസ് വൺ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ എൻ എസ് വൺ ടു ടു എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് അപ്പൊ തന്നെ എഫിന്റെയും പിയുടെയും എസിന്റെയും ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഉത്തരം ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ചോദ്യവുമായിട്ട് പ്രിഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ അടുത്ത ക